Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Japon gülün yani latince adıyla Hibiscus rosa sinensis, tepe gümecikler yani malva sep familyasından herden yeşil, çabuk yönlü, çiçekli bir tropik bitkidir. Rosa sinensis aslında Çin gülü anlamına gelse de biz ona Japon gülü demişiz. Üstelik güllerle akraba bile değildi. Ama artık yapacak bir şey yok. Bize bu şekilde yerleşmiş. Onun için ağaç hatmi ya da Çin hatmisi gibi isimler kullananlar da var. Japon gülü sıcak iklim seven bir bitki olduğundan genellikle ılıman bölgelerde dış mekanda saksıda yetiştirilip kışın sıcaklıklar 10 derecenin altına inmeden içeri alınır. Fakat soğuğa dayanıklı türleri de var çünkü ben İstanbul'da bahçelerde de Japon güllerini görüyorum. Hatta evimize oldukça yakın bir bahçe içinde neredeyse ağaca dönüşmüş beyaz çiçekler açan bir Japon gülü var. Gün uzmanların iddiasına göre Japon gülünün tek isteği bol güneş ve rüzgardan korunaklı bir yerdir. Fakat Japon gülü özellikle derinleri iyi ve hafif kireçli toprakları daha çok sever. Onu tohumdan veya Temmuz Ağustos döneminde alacağınız yarı odun çeliklerinden sera koşullarında ve ilk kışı içeride geçirmek şartıyla üretebilirsiniz. Bu arada aşı ve hava daldırmasına da uygundur. Yani siz yeter ki onu çoğaltmak istedin. 1960 yılında Malezya'nın resmi çiçeği seçilen Japon gününe Malezyalılar Bungara yazıyorlar. Yani festival çiçeği. Bu kadar gösterişli çiçeklere sahip bir bitkiye de başka ne isim verilir de bilmiyorum. Çiçek aynı zamanda Hawaii adalarında, Haiti'de ve Hindistan'da da bolca bulunuyor. Genellikle kırmızı veya beyaz renklerini görmeye alıştığımız bitkinin ilginç bir de özelliği var. Genetik olarak ikiden fazla kromozom sayısına sahip olduğundan bir farklı türden ekle edilecek her yeni bitki farklı karakter özellikleri taşıyor. Bu da her defasında benzersiz ve olağanüstü renkler elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Hatta bu işi hobi olarak yapan bahçıvanlar var. Böyle ki çiçeklerinizi görenleri bahçıvanlık becerilerinize hayran bırakmak isterseniz aklınızda bulunsun. Japon gülünün çiçekleri ve yaprakları yenebilir ve Pasifik adalarında salatalara konulur. Bu özelliğiyle akrabası ebe gümecinin yani malda silvestrisi aratmaz. Öte yandan Hindistan ve Endonezya'da çiçeklerinden elde edilen bir macun ayakkabı boyası olarak da kullanılır. Güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından koruyucu özelliği kanıtlanan Japon gülünü saç ve cilt bakım ürünlerinin içeriğinde de görebilirsiniz. Japon gülünün çiçeklerini aynı zamanda pH ölçümü içinde kullanabileceğinizi muhtemelen ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Çiçekleri içine konulduğu asidik bir sıvıyı kırmızıya, bazik bir sıvıyı ise yeşile dönüştürür. Bu arada kurtulmuş çiçekler C vitamin deposu olduğu için bitki çayı olarak da kışın bol bol tüketebilirsiniz. Çin tıbbında sayısız hastalığa çare olarak kullanıldığını da belirtin. Hindular en sevdikleri tanrı olan Fint tanrı Ganesha'dan bir dilekte bulunurken onu memnun edebilmek için ona Japon gülleri sunarlar. Bu tip ülkelerdeki kadınların saçlarını süsleyen başlıca çiçeklerden biri olan Japon gülü çiçeklerin dilinde narin güzelliği, gençliği ve dişiliği simgeler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.